。你们知道吗？清朝十二位原配皇后的结局一个比一个惨，有英年早逝的，比如康熙的赫舍里氏，二十一岁就挂了；有被废的，比如顺治的第一任皇后博尔济吉特氏，还有难产去世或者各种被婆婆为难，还有传言中吞金自杀的阿鲁特氏，真是各有各的惨。这十二位原配皇后当中有一个特殊的存在，她为人很低调，没有大是大非，但幸福值却最高。她就是我们今天的主角嘉庆 boy 的孝淑瑞皇后西塔拉氏，没错，是尔晴的亲戚哦。先来看孝淑瑞皇后的身份证信息，西塔拉是满洲正白旗，嘉庆帝的结发妻子，是乾隆给儿子找的媳妇儿。很多人都说乾隆给儿子找了个奴才当媳妇儿，更是说孝淑瑞皇后是清朝出身最低的皇后。你们可别被这些话给误导了。西塔拉氏和清朝其他皇后相比，出身确实不咋高，祖上还是包衣出身。但是在西塔拉氏出生前，乾隆六年时，他们家族就被抬入了满洲正白旗，脱离了包衣奴才的身份，家族地位在阶级上发生了变化。所以说，小喜子算是正妻出身。那谁才是清朝出身最低的皇后呢？不知道你有没有猜对？出身最低的皇后是西塔拉氏的亲婆婆孝依纯皇后，也就是我们熟悉的令妃啦。她是清朝唯一一个汉族血统的皇后，更是包衣出身。虽然令妃之后也被抬齐了，但是她是在临死前被抬的齐，比儿媳妇儿西塔拉氏家族整整晚了三十四年。不知道西塔拉氏这个儿媳妇儿当时有没有看不起婆婆的出身呢？乾隆三十八年，永琰被秘密的立为了皇储。同年十四岁的西塔拉氏被赐婚给十五阿哥做嫡福晋，也就是说，乾隆在给未来的皇帝选皇后，并且选中了西塔拉氏。乾隆三十九年行皇子大婚礼后，西塔拉氏正式成为了永琰的嫡福晋。可惜天不随人愿，刚刚新婚的永琰夫妇俩还没来得及享受婚后甜蜜的生活，便迎来了亲妈妈令皇贵妃的死讯。因为这几年的守孝期，嘉庆三年之后才有孩子出生。也正是这个时候啊，礼部尚书贡阿拉家的大姑娘出生了。这个丫头即将和西塔拉氏以及永琰有扯不断理还乱的关系。乾隆六十年九月三日，中国历史上最后一个太子妃正式被册立，她就是西塔拉氏。次年，永琰在太和殿将皇帝之宝从爸爸乾隆的手上接了过来，从此成为了大清的第七位皇帝。西塔拉氏也被册立为了皇后，老公终于成了皇帝，自己也成了尊贵的皇后。宫里的好日子马上就要来的时候，西塔拉氏却驾鹤西去了。这个女人十五岁嫁给永琰，和老公相濡以沫了二十三年，却在皇帝登基的第二年突然去世。哎，也怪乾隆太能活了。他要是按照大清平均寿命来活，活个五十五岁，那人家西塔拉氏早就当皇后二十几年了。本来在嫁给永琰之前，西塔拉氏的身体一直非常好。那为啥当上皇后就突然去世了呢？接着听我往下说。乾隆四十五年四月，西塔拉氏生下了第一个女儿，也就是嘉庆 boy 的二公主。两年之后，她又生下了嫡子绵宁。这一年呢，西塔拉氏才刚刚二十三岁，接连生下了两个孩子。也是在这一年的秋天，贡阿拉家的七岁的女儿纽呼鲁氏成为了乾隆 boy 十公主的伴读。记住这个知识点，一会儿要考的哦。乾隆四十九年九月，西塔拉氏生下了皇四女庄敬固伦公主，接连生产导致西塔拉氏的身体变得非常差，她出现了血气渐亏且月性失调的症状。乾隆五十年，年仅二十五岁的西塔拉氏已经是三个孩子的妈了。刚刚生完第三胎不久，还没有调理好身体的西塔拉氏，她又又又怀孕了。哎，简直是生娃工具人呐、啊！不知是孩子没有发育好，还是西塔拉氏此时不适合怀孕，她小产了之后身体就越来越虚弱。这个时候已经七十五岁的乾隆忽然有些看不顺眼西塔拉这个儿媳了，便把秀女完颜氏赐给了永琰当侧福晋。眉眼人都能看出来，这是乾隆给自己儿子找的备胎福晋。但是完颜氏身体不好，老早就挂了。这个时候乾隆又找了备胎二号，那就是贡阿拉家的这个女儿。礼部尚书贡阿拉之女。纽呼鲁氏为你的侧福晋。年仅十七岁的纽呼鲁氏也不光是当备胎，主要是儿子身边除了发妻之外，就刘家氏、侯家氏两个乖女子在，连个侧福晋都没有啊！面子上实在是不好看，所以才又给永琰指婚了一个侧福晋。嘉庆二年二月初七的午后，刚当了一年皇后的西塔拉氏病逝，享年三十八岁。可惜她生前低调，死后的葬礼更低调。看完《如懿传》和《某攻略》之后，你们知道乾隆最大的梦想是什么吗？他做梦都。
都想让原配皇后生个嫡子来继承皇位。可惜富察氏的两个儿子都夭折了，爹的梦想，嗯，不小心被儿子嘉庆实现了。夏叔非常争气的给嘉庆生了大胖儿子绵宁，也就是后来的道光帝。吉打大氏是乾隆钦点的儿媳妇儿，接连生子也得到了公公和老公的重视。但是在他死后，公公乾隆却非常不厚道的把人家葬礼搞得非常惨淡。他的葬礼堪称清朝最简陋的皇后葬礼，如意断发被乾隆宴起之后，死后没有像样的葬礼，甚至还被塞到了别人的园寝中。这个大家也都能理解，毕竟薄情寡义是乾隆忠厚妻的个人标签嘛。但是儿媳妇的葬礼，他为啥也要管呢？在萧淑皇后死的当天，乾隆就发布了敕谕，对西塔腊氏的丧事做了一系列的安排。皇帝辍朝五日，穿素服七天，等到目送子宫奉移到晋安庄宾宫的时候，皇帝换回常服，大臣们素服七天，不摘缨，但要剃发。对照大清会典皇后的丧仪规格，西塔腊氏的丧仪明显降格了不是一星半点的。用乾隆的话来说，所有英雄典礼原当照例举行，但皇帝侍奉正宫，而臣民等一皆礼统于尊。乾隆的意思呢，就是一切的礼仪都该按照原有的规格办，所有的礼仪活动都要以我这个太上皇为中心，处处都要取吉祥的寓意。如果隆重的办了孝淑皇后的丧礼，举国同悲，哭身正天，那我这个太上皇心情能好得了吗？不知道乾隆哪里来的脸说这些话。他的孝贤皇后葬礼非常隆重，在整个大清都是空前绝后的。乾隆，你的良心不会痛吗？对于老爹的想法，嘉庆也不敢有什么异议。当时他虽然贵为皇帝，但实际掌权人还是乾隆。可怜的孝淑瑞皇后和嘉庆朝夕相伴了二十三年，最后的葬礼也是寒酸至极。还记得开篇我提到的道光，因为一个女子差点没当成皇帝吗？她就是嘉庆的第二任皇后。孝淑瑞皇后死后，给十公主伴读过的钮祜禄氏就被晋封为了皇贵妃，二十七个月之后册立为了皇后。这就是嘉庆的第二任皇后孝和皇后。她在嘉庆十年生下了皇四子绵心，也同样是嫡子。这时啊，皇帝有两个嫡子，一个是先皇后生的绵宁，二是继皇后生的绵心。按照宫斗剧的套路来说，没娘的绵宁可能要被害死了。但是钮祜禄氏对绵宁却非常的好，甚至还超过了自己的亲生儿子，这个就有点反转了。钮祜禄氏原本是有机会让自己的儿子做继承人的，那是嘉庆在避暑山庄突然驾崩，天下最要紧的事情就是让谁来当这个皇帝。从雍正时期就有了秘密立储的规矩，所以嘉庆 boy 一死，随家的大臣们啊开始在寝宫里找铅笔密纸，结果翻了一天也没翻到，又派人去前秦宫的正大光明匾后寻找密纸，但还是没找到。在众人发愁的时候，钮祜禄氏挺身而出，颁发了这个皇后遗址，命令皇嫡子绵宁来继承皇位。这个决定让众人大跌眼镜，在他看来，自己的两个儿子都不是当皇帝的料，反而绵宁能担当大任，所以毅然决然的让别人的。儿子继承了皇位，也好在是钮祜禄氏当了这个继后，要是换了其他人，可能道光的皇位早就不保了。虽然孝淑瑞皇后在位时间非常短，但她在世时嘉庆的后宫非常简单，老公身边没有莺莺燕燕的小妾和她作对，也不用费心去服侍婆婆，因为没有婆婆，更是获得了老公永远全部的爱护。所以说她的幸福值是最高的。反正葬礼是办给活人看的，简陋就简陋点吧，对西塔腊氏也没啥大影响。关注冷婶每天分享你不知道的后宫趣事。